ഇമാസ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്പ് കേരള സിലബസിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ ഡൗൺലോഡ് നാവ് നമുക്കൂടെ കൊറച്ച് കള്ളത്തടി പറഞ്ഞേ പുലിത്തോല് തങ്കത്തിന്റെ നീ പറയടി അവൾ എന്റെ അടുത്ത് നീ പറ അവൾ പറയുന്നത് ശിക്കാരിച്ചാൽ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ സ്കൂളിലൊന്നും പോവാതെ ഹോം സ്കൂളിംഗ് തന്നെയാണ് പാരന്റ്സിനാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും സിലബസ് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്നാലേ ആ ടെൻഷൻ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടി എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇ മാസ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്പ് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം മീഡിയത്തിലും കേരള സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ ട്വൽത്ത് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇ മാസ്റ്റർ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള മികച്ച ഫാക്കൾട്ടീസ് ആണ് ലൈവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇ മാസ്റ്ററിലൂടെ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് നൽകുന്നത് അത് മാത്രമല്ല എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ സ്പെഷ്യൽ സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഇ മാസ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പെൺകുട്ടിയെ <laughs> 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 കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് പറയുന്നു അമൃത ഇതൊന്നും ഇടുവ ചേച്ചി ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്ലീസ് എല്ലാവർക്കും ഡ്രസ് കിട്ടണം നമുക്കൊരു തോർത്ത് പോലും ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഡ്രസ് അടുത്ത ജന്മത്തിലെ പെൺകുട്ടി ആയിട്ട് പ്ലീസ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും അടിപൊളി സൂപ്പർ അമൃത ഓണത്തിന്റെ ലീവ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും ക്യാമറകൾ ഉണ്ട് ഇതാവുമ്പോ ഡ്രസ്സിന്റെ പേരും പറഞ്ഞു നോക്കാലോ എന്താണെന്നറിയാ ഞാൻ മാല ഇട്ടേക്കണോണ്ടാണ് സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ മാത്രമേ അസലായിട്ടുള്ളൂ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ലക്ഷ്മിന്റെ വേഷം കണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് എങ്ങനെയാന്നറിയോ എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളും എല്ലാരും ഞാൻ അതാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തുറന്നു പറയാണ് എനിക്ക് ഈ ഉടുപ്പും ഈ മുടിയും എന്നിട്ട് അവസാനം ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഇഷ്ടപ്പെടെ വൈകുന്നേരം പാദം ഊരി കൊടുത്തു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്തേ അതെ ഇതൊന്നും വലിച്ചാൻ കിടപ്പ് വരും പോരും പക്ഷെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഡ്രസ്സിന്റെ ആ ഒരു സെൻസ് ചേച്ചി ചേച്ചി ശരിക്കും ഒരു ദേവിയാണ് ഞാൻ ലക്ഷ്മി ആണെങ്കിൽ ചേച്ചി മഹാലക്ഷ്മിയാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നല്ലേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കോമഡി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല സുധി ചേട്ടൻ വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്ത് ബീഡി വലിക്കണ ഒരു അമ്മ വേണ്ട അവരുടെ മുടി ഇതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു തീപ്പെട്ടി കൈ കൊണ്ട് നടക്കാത്തോണ്ട് ഇത് മുടിക്കാത്ത തീ കൊളുത്തി ഇടാക്കാ തീരുമ്പ തീരുമ്പ പറഞ്ഞ കൗണ്ടറെ പിടിച്ചടുത്തൊരു അടിപൊളി കൗണ്ടർ അടിച്ചു ആ മുടിക്കെന്ത് കുഴപ്പം പശുവിന്റെ വാലു കണ്ടു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ ചേട്ടന്മാർക്കും ഒരു അവസരം കൊടുക്കട്ടെ ഇന്നപ്പം ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞു നോക്കാലോ ഒന്ന് എല്ലാരും നോക്കിക്കോളൂ ചെറുപ്പക്കാരാണ് പത്ത് ഇരുപത് ക്യാമറ ഉള്ളത് കൊലനോണം 
ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന്റെ അംഗം ഞങ്ങളിവിടെ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ അസീസിന്റെ കോമഡി പറയാൻ വേണ്ടി മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു നോക്കി അപ്പൊ അത് പൊളിഞ്ഞോണ്ട് താനേ ചെന്ന് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മള് പെൺകുട്ടികളുടെ പറ്റിട്ടാ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റുകളുടെ കാല ആ ഫ്ലോ വീട്ടില് ചേച്ചിമാർക്ക് തുണിയാലൊക്കെ കല്ലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയി ഇവിടെ ഭാര്യയായിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ വെറുതെ എന്തിനാ ശരി ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉണ്ടായ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ചിങ്കൽ ചൂളയിലുള്ള കുറച്ച് മിടുക്കറായിട്ടുള്ള ചെറിയ കുട്ടികള് ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ഡാൻസ് അവരെ ചെയ്യണ്ടായി എന്നിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയോ നമ്മുടെ സൂര്യയുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തും സൂര്യ തിരിച്ച് ഇവരെ തേടി പിടിച്ച് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതും ഡാൻസ് മാത്രല്ല എല്ലാം ഇവർ തന്നെയായിരുന്നു അയൻ എന്ന മൂവിയിലെ ഒരു സോങ് സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഇവർ എന്താ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സിനിമ വെല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷോർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിറക്ഷൻ ഇവർ തന്നെ കൊറിയോഗ്രാഫി ഇവർ തന്നെ ഡാൻസേഴ്സ് ഇവർ തന്നെ എഡിറ്റിംഗ് ഇവർ തന്നെ ക്യാമറ ഇവർ തന്നെ ഓൾ റൗണ്ടേഴ്സ് അപ്പോ നമ്മുടെ ചെങ്കൽ ചൂളയിലെ ആ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ചുണക്കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് സൂര്യൻ നേരിട്ട് അഭിനന്ദിച്ച ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കാണണ്ടേ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ിൽ <laughs> ില്ലൈ പോലെ ഇളമയട ദിനം പുതുമയട അതയ അനുഭവിട കാലം കാലമാക പെരു സങ്കട റൊമ്പ പഴ സുങ്കട നീ മുന്നേ മുന്നേ വട വട പള പള കറപ്പകളാ നീ പട പട കറ അകലാ നീ അനലടിക്കര തുകലാ നീ നകലൻ നകലാ നീ മഴയടിക്കര മുഗിലാ നീ തിണിലടിക്കര തികലാ നീ മണമണക്കര അകിലാ നീ മുള്ള മലരാ നീ ഇതുവരെ നെഞ്ചിൽ ഇരിക്കും ചിലത്തും ബംഗലൈ നാം മറക്കോ ഘടികാരം ഉൾ തൊലൈത്ത് തൊടുവാനം വരെ പോയി വരുവോ അടൈമഴൈ വാസൽ വന്നാൽ കയ്യിൽ കുടയിൻറി വാനവോ അടയാളം താൻ തുറപ്പോ എല്ലാ ദേശത്തിലും പോയി വസിപ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് വന്നോ നാം എന്നെ കൊണ്ട് പോകും അടയുണ്ട നൂടി പോലും വേറെ എന്ന വേണ്ടും വേണ്ടും ശരി 
വളരെ നന്നായി ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞപോൽ തന്നെ എനിക്ക് അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ഇവർ എങ്ങനെയാ ചെയ്തെന്നുള്ളത് അറിയാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഒട്ടും തന്നെ കുറയ്ക്കണ്ട അവരെ നമ്മള് നേരിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഫ്ലോറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അറ്റ് സ്പീക്ക് അതാണ് ഇവരുടെ ടീമിന്റെ പേര് തന്നെ അപ്പൊ അത്രയും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ചുണക്കുട്ടികളെ നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം ത്തിൽ വേഗം ഇല്ലൈ സേട്ടകളില്ല വിട്ടാൽ ഇനി ഇല്ലൈ കൂട്ടൈ താൻ താണ്ടാ വിട്ടാൽ വണ്ണത്ത് പൂച്ചി ഇല്ലൈ വീട്ടൈ നീ താണ്ടാ വിട്ടാൽ വാനമേ ഇല്ലൈ ില്ലൈ പോലെ ഇളമയട ദിനം പുതുമയട അതയ അനുഭവിട കാലകാലമാക പെരു സങ്കട റൊമ്പ പഴ സുങ്കട നീ മുന്നേ മുന്നേ വാട വാട പള പടക്കര പകലാ നീ പട പടക്കര അകലാ നീ അണലടിക്കര തുകലാ നീ നകലെ നകലാ നീ മഴയടിക്കര മുഗിലാ നീ തിണിലടിക്കര തികലാ നീ മണമണക്കര അകിലാ നീ മുള്ള മലരാ നീ അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യന്റെ ടീമും പൊളിച്ചല്ല ഒരു വലിയ കാര്യമെടുക്കാം അതാണ് ഈ ടീമിന്റെ പേരും ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ കണ്ടു നവിചേച്ചി ഇവരാണ് ആ ഒരു ടീം മെമ്പേഴ്സ് നല്ല രസമാണ് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് സൂര്യയുടെ പേര് അസലായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാരും സൂര്യ ഫാൻസ് ആണോ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഇങ്ങനെ സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് ആരുടെ ആശയായിരുന്നു അത് ആരുടെ മനസ്സിൽ വെച്ച ബുദ്ധിയ അബിയുടെ ഒരു സെക്കൻഡില് ചിന്തയാണ് എന്ന് സാക്ഷാൽ സൂര്യ ഡയറക്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചല്ലേ പറയൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അയനുള്ള സോങ് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം വന്നേ ഇതിനു മുന്നേ അയൻ സിനിമയിലെ തന്നെ ഫൈറ്റ് സീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ട് സൂര്യ ഫാൻസിലെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന് സൂര്യയുടെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി സർപ്രൈസ് കൊടുക്കണം ശരി ഇതില് കൊറിയോഗ്രാഫി ആരാ ഡിറക്ഷൻ ആരാ എല്ലാം പറയൂ ഉപകരണം <laughs> 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 തുണി വെച്ചിരുന്ന് അപ്പൊ ആ കമ്പി എടുത്ത് കെട്ടി അങ്ങനെ എടുത്തായിട്ടുണ്ട് ഒരു സിനിമ കണ്ട ഫീൽ ആയിരുന്നു എഡിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഡിറക്ഷൻ ആരാ ഓ സാക്ഷാൽ സന്തോഷം പണ്ടിട്ടാണല്ലേ അടിപൊളി കൂട്ടത്തിന്റെ ഒരു കടുകുമണി ഉണ്ടല്ലേ ഈ കടുകുമണി എവിടെ ഫൈറ്റ് സീനിലുണ്ടായിരുന്നു നാഷണൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കാണാത്ത ഞാൻ പോലും ഒരു ഫൈറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓ ഞാൻ ഇപ്പഴേ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികൾ ചെയ്ത ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓ ആ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് എന്തായിരുന്നു അത് അതും മതി ഓ എത്ര വയസ്സായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യണേ ആരെങ്കിലും സൂര്യ മിണ്ടു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുക എല്ലാരും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കണോ ചെറിയ കുട്ടികള് ഇവരൊക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് സൂര്യയുടെ കയ്യിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ എത്തണേ സൂര്യ ഫ്രണ്ട്സിലുള്ള ചേട്ടന്മാര് തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചൊരു വോയിസ് മെസ്സേജ് വന്നു അതെന്താന്ന് കേക്കട്ടെ ചേച്ചി അത് ഇവരിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ആണ് ഒന്ന് പ്ലേ തല്ലോ കേട്ടാലോ little brothers oh. in a trivandrum rajaji nagar oh. hi this is surya here what a fantastic work you all have done complete enjoy panna ayan padam und i think little more than 10 years ago the adu innu aplo lively recreate pannadhu und first uh, thanks a lot from everybody from our side ayan team and ellarume i'm sure they would have been really excited uh, ഇല്ല നമ്മ വാഴ്ക്കയില്ല 
என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ என்ன சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கு எதுவுமே தடையாக இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற அந்த மெசேஜ் வந்து ஐ திங்க் யூ ஆர் செண்டிங் அவுட் டு லாட் ஆஃப் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஐ திங்க் உங்கள் ஏஜில் இருக்கிற இன்னும் யங்கர் ஜென்ரேஷன் இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து ஐ திங்க் யூ ஆர் செட்டிங் அன் எக்ஸாம்பிள் சேயிங் லைக் நத்திங் கேன் ஸ்டாப் யூ இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ சம்திங் இஃப் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் சம்திங் இன் லைஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கிவ் எக்ஸ்கூசஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்ட்ராங் மெசேஜ் தான் நீங்கள் அனுப்புறத நான் பார்க்க முடியுது இந்த வீடியோ மூலமாக அஃப்கோர்ஸ் தரோலி என்ஜாய்டு யுவர் எனர்ஜி இட் வாஸ் எ லவ்லி நோ டு அகெயின் கோ பேக் டு தோஸ் ஓல்ட் மெமரிஸ் ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் டு யூ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ மை லவ் டு ஆல் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் புட் திஸ் டுகெதர் உங்களோட ஃபேமிலி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் நேபர்ஸ் எல்லாேருக்கும் வந்து நான் தேங்க் பண்ணு சொல்லுங்கள் ஃபார் திஸ் சப்போர்ட் அண்ட் நோ லவ் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ என்ன சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஐ எம் ஷோர் யூ வில் பி அ ராக் ஸ்டார் இன் தட் யூ வில் பி வெரி வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு டூ இன் லைஃப் காட் பிளஸ் அண்ட் ஸ்டே சேஃப் ஒரு ஒரு வேர்ட் அல்ல പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത്രയും മുള്ളി തട്ടിട്ടില്ല അപ്രിസിയേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ഒരു വലിയ കഴിവ് കൊടുക്കണം ശരിക്കും നമുക്ക് ഗുസ്ബംസ് വന്നു ഇനി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത കാര്യമല്ല എത്ര നാളത്തെ ഒരു എഫേർട്ടിന്റെ ഒരു വലിയ ഔട്ട് ആണ് ഇത് കൊറിയ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരാഴ്ച എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇവര് ഒരാഴ്ച എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുത്ത് തീർത്തത് മൂന്നാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തു ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഔട്ട് ഇറങ്ങാൻ അത് ഞാൻ എടുക്കും തോറും എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് എവിടെയും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവർ ചെയ്തത് അത് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിട്ടാണ് ഇവര് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് വലിയ കൈഡ് ഇവർക്കായിട്ട് കൊടുക്കുക ഇവർക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ ഫോർ മില്യൺ വ്യൂസ് ആണ് ഇത്രയും വിത്തിൻ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കിട്ടിയത് സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അല്ല ഇതിൽ കുറേ എന്താ പറയുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു എല്ലാവരും കൂടി ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ കേട്ടല്ലോ ശരിയാണോ അറിയോ റിവീലിങ് എല്ലാവരും കേക്കട്ടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം കണ്ണൻ താമരക്കുളം സാറ് ഡയറക്ടർ സാറ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ മൂവിയിൽ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ച് വരുമെന്ന് ചോദിച്ച് ആദ്യം ഇവരടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവർ ആദ്യം വിശ്വസിച്ചില്ല നമ്മളെ പറ്റിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ആ പിന്നെ ഞാൻ വോയിസ് റെക്കോർഡ് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയോ ആ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ മൂന്ന് ഡേയ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു അപ്പൊ ആ സിനിമ വരണേക്കാൾ മുന്നേ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ വന്നു എങ്ങനെ സ്റ്റാർ മാജിക് കാണാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാജിക് ഇവിടെ നമുക്കായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ ആണോ താല്പര്യം ക്യാമറ എഡിറ്റിംഗ് ക്യാമറയും എഡിറ്റിംഗും ഡയറക്ഷനും ഇത് മൂന്നും ഒരുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാ മഹേഷ് നാരായൺ അദ്ദേഹം എഡിറ്ററും കൂടിയിട്ടാണ് നല്ല അസല് ഡയറക്ടർ ആണ് കോറിയോഗ്രാഫി നന്നായിരുന്നു ഡാൻസ് നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ആ ഷോർട്ട്സ് അങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ് എന്താ പറയുക ഒരു മൊബൈല് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ എത്രയോ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു തമിഴ് സിനിമ മലയാളത്തിനെക്കാട്ടിലും അതും ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സിനിമ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തിരിച്ച് ഇവരോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പെക്ട് തോന്നിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരിയായ ജ്യോതിക എന്ന നടി ഒരു ഭർത്താവെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ പറയണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു യൂ സാർ അപ്പൊ അത് ഞാൻ സ്റ്റാർ മാജിക്കിലൂടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും അദ്ദേഹം അറിയാണെങ്കിൽ അറിയട്ടെ ഈ വീഡിയോ കിട്ടിയ പോലെ ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗാഡ്ജറ്റുകൾ എങ്ങനെ ഷോപ്പിൽ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ആ ടെൻഷൻ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അതായത് ഷോപ്പ് മൈജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ആ ടെൻഷൻ വേണ്ടേ വേണ്ട എല്ലാവ
வானமே <laughs> இல்லை <laughs> வானமில்லை போலே இளமையடா தினம் புதுமையட அதை அனுபவிட கால காலமாக பெரு சங்கடா ரொம்ப பழ சுங்கடா நீ முன்னே முன்னே வாடா வாடா பல பழக்கிற மகளா நீ பட பழக்கிற அகலா நீ அனல் அடிக்கிற துகளா நீ நகலின் நகலா நீ மழையடிக்கிற முகிலா நீ திணிர் அடிக்கிற திகிலா நீ மணம் மணக்கிற அகிலா நீ முள்ளா மலரா நீ இதுவரை நெஞ்சில் இருக்கும் சில துன்பங்களை நாம் மறப்போ கடிகாரம் உள் தொலைத்து தொடுவானம் வரை போய் வருவோ அடைமழை வாசல் வந்தால் கயிர் கூட இன்றி வானவோ அடையாளம் தான் துறப்போம் எல்லா தேசத்திலும் போய் வசிப்போ கொண்டு வந்தோம் நாம் என்ன கொண்டு போவோம் அடையுந்த நோடி போதும் வா வேற என்ன வேண்டும் வேண்டும் பல பழக்கிற பகலா நீ பல பழக்கிற அகலா நீ அனல் அடிக்கிற துகுலா நீ நகலே நகலா நீ மொழி அடிக்கிற முகிலா நீ கிழ அடிக்கிற திகிலா நீ மன மணக்கிற அகிலா நீ முள்ளா மலரா நீ ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇവര് പഠിപ്പിച്ചെടുത്തേട്ടോ സൂപ്പർ 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 ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഞെട്ടിയിരിക്കുക കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്കും ഭയങ്കര അഭിമാനം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നി ഭയങ്കര വലിയ സന്തോഷാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർ മാജിക് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമ്മള് സ്ഥിരം കാണാറുള്ള ആൾക്കാരാണ് പറയുന്ന ഓരോ കൗണ്ടർ ആയാൽ പോലും നമുക്ക് എല്ലാവരും കാണാതെ തന്നെ പകുതി കൗണ്ടർ അറിയാം ഇത് കൗണ്ടർ വരെ നമുക്ക് അറിയാം എനിക്കൊരു ചേട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെന്ന് പറയണം അവൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല ലോകത്തില്ല അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്കച്ചൻ ചേണ്ട ഇത് പെർഫോമൻസ് എല്ലാം വെറുതെ ചുമ്മാ നെറ്റ് റീചാർജ് ചെയ്ത് തങ്കച്ചൻ ചേണ്ട ഇതെല്ലാം പെൻഡ്രൈവിൽ സേവ് ചെയ്ത് ടി വിയിൽ ഇരുന്ന് കാണുമായിരുന്നു എപ്പോഴും മകന്റെ ഇതെല്ലാം ഇരുന്ന് കാണും 
അപ്പം സ്റ്റാർ മാജിക് ഫാൻസ് ആണ് ഇവരൊക്കെ ടങ്കു ഫാൻസ് ആണ് ഇവരൊക്കെ കുറെ തങ്ക് പറയണവരാണ് ഇവരൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ അതിൽ തികച്ചുള്ള രാജനീകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്യതല്ല കാരണം എല്ലാവരും അറിയുന്നവരുണ്ട് പരിചയമുള്ളവരുണ്ട് ബന്ധുക്കളുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് മാമന്റെ മക്കളാണ് എല്ലാവരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മൊത്തം പറഞ്ഞില്ല ലക്ഷ്മി കൂട്ടത്തില് ഒരേ ഒരു പെൺതരി ഇതുവരെ മിണ്ടിച്ചില്ല ഗംഗ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആണല്ലേ ചക്രക്കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തൊക്കെയാ എല്ലാരും പറഞ്ഞേ ഫോർ മില്യൺ ഫാൻസിനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളേ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലേ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നിക്കുന്ന് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താ വേറെ ലെവൽ ചേച്ചി ഞാൻ ഒരു ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് അല്ലേ ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ തലയുടെ ഷൂട്ടുമായിട്ട് ഇവരുടെ സ്ഥലം ചെങ്കൽ ചുളയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അത്രയും ദിവസം നിൽക്കണേ അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയുന്നവരുണ്ട് ഏറ്റവും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് അത്രയും ദിവസം അവർ നമ്മുടെ കിരിക്കാൻ സ്വന്തം വീട്ടിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വരെ തരും അത്രയും സപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഇവർ വരുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ പറയണം ചേച്ചിയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് അഖിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ അതിൽ ഡെഫ് ആൻഡ് ഡം ആണ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പം ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള ശക്തി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുക റോഷൻ റോഷന് ഇതുപോലെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല റോഷനാണ് എനിക്ക് ഓരോ ഷോട്ടിനും ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരാം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതാണല്ലോ ഇവരുടെ ടീമിന്റെ പേര് ഇവര് ഡാൻസ് വേർഷൻ ചെയ്തു രണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നു ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ ഇവരെല്ലാരും കൂടെ ചെയ്ത ഇങ്ങനെയിരിക്കും പക്ഷെ വേറൊന്നും വിളിക്കാതിരുന്ന ഇതിലൊരു ഡൗട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ആര് സൂര്യവും ഇടി കൂടരുത് ഒരാൾക്ക് സൂര്യാവാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ സൂര്യ അന്ന് ഇന്നും നമ്മുടെ എൽസാണ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടു തരാണ് ഡിറക്ടർ സാക്ഷാൽ ഡിറക്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഡിറക്ടറിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് ഈ സൂര്യ ആർക്കാവാൻ പറ്റും ീലാനി മഴയടിക്കിന പുകിലാനി തിണരടിക്കിന ജിഗിലാനി മണ മണക്കര അടിലാനി എല്ലാ മലരാനി സുഖ എല്ലാ വിട്ടാൽ രക്തത്തിൽ വേഗം ഇല്ലൈ സേട്ടകളില്ല വിട്ടാൽ ഇനി മഴയില്ലൈ കൂട്ടൈ താൻ താണ്ടാ വിട്ടാൽ വണ്ണത്ത് പൂച്ചി ഇല്ലൈ വീട്ടൈ നീ താണ്ടാ വിട്ടാൽ വാനമേ ഇല്ലൈ വാനമല്ലൈ പോലെ ഇളമയടാ ദിനം പുതുമയട അതയനുഭവിടാ
ജോബി മാസ്റ്ററെ ജോബി മാസ്റ്റർ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കളിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാപ്പ് അല്ല സത്യമാണ് ഇവര് കളിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ച അയ്യേ ഇവര് സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ നമ്മള് പേര് കളയിൽ ഇവര് മോശമാക്കുമല്ലോ പ്ലസ് ടൂല് പഠിക്കുന്ന കൊച്ചു കൊട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഇവരാകപ്പാടെ വടിക്കമ്പ് പോലെ നിന്ന് ഉരുകുന്നു അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കുന്നു വരുന്നു നോക്കിട്ട് എന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണേ നല്ല പൈലുകളെ ഒരു ഡാൻസ് നല്ല ആടി പോട്ടി വച്ചെടുക്ക് അതിന്റെ മുമ്പൊക്കെ ഇപ്പാതിരി പേക്കൂത്ത് എപ്പിടി നിക്കാൻ ൊണ്ടത് <laughs> 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 അവനെ റോഡിലെ നിർത്തി മണ്ണെന്ന് ഒഴിച്ച് കത്തിപ്പ് അവന്റെ സൊല്ലി അസോകന്റെ മൂഞ്ചി വെച്ച് ഒരാള് ഡാൻസ് പണിയുന്ന അവനും പൈത്യമാടാടി ഒരു പരിപാടിയിൽ ഇത്രയാണ് കിടങ്ങൾ വെച്ച് എപ്പടിയടാ പരിപാടി നിങ്ങക്ക് മാത്രം ഞങ്ങക്ക് ഫോൺ കോളും വരും സംസാരിച്ചത് പോലെ അല്ല എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ വിളിച്ചു വാരി പറഞ്ഞ അവരാധെ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടിരുന്നു കൂടുതൽ നിന്റെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് മലയാളവും പറയുന്നുണ്ടല്ലേ മലയാളം പറയും ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലാഹ് ഭർത്താരൊക്കെ അഖിലിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണോ എന്തായാലും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കുറെ നേരം അത് ശരിക്കും ഈ ക്രെഡിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ചോട്ടാപ്പീസ് തന്നെയാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇനിയും ലോങ് വേട്ട് കോ അപ്പം ഇതിൽ ഒരുപാട് ഡിറക്ടേഴ്സ് ഇനി ഭാവിയിൽ വരാൻ പോണു ഡാൻസേഴ്സ് കൊറിയോഗ്രാഫേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ടി വിയിലും മാത്രമല്ല കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ വരണം ഇതിനു മുമ്പ് സ്കേറ്റ് ബോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൈങ് സ്കോഡ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴ് ഞാൻ അവിടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറി ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഇതിന്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും വന്ന് കയറാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് ദയവായിട്ട് ഒരു വഴി ഒരുക്കിട്ടു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കൂടി വന്ന ഒരു രണ്ടു മാസത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മളോട് എത്തി അല്ലേ അതാണ് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ കാര്യം നടക്കും ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് ഡെഡിക്കേഷൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ലോങ് വേ ടു ഗോ 
വീണ്ടും സിനിമയിലെ കവറേജ് ഞങ്ങൾ ഗസ്റ്റുകളായിട്ട് വീണ്ടും വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത് കേട്ടോ പല സാഹചര്യങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല സമയത്തും ഒന്നും പിന്നോട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പറ്റൂട്ടോ അതും ക്യാൻ ബി ഓൺലൈൻ ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ അതായത് വാട്സാപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് കെൻമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഓരോ ആളുകൾക്കും അതായത് ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രെയിനർ ഉണ്ടായിരിക്കും വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനർ ഉണ്ടായിരിക്കും രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഈ ട്യൂട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാം അവർ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരും ശരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് അഡീഷണൽ ഫീയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല സോ വെറും ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മണി മണിയായിട്ട് വാട്സാപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഒന്ന് ഫ്ലുവൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലുവൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോളിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ കെൻമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ കെൻമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ശരി സ്റ്റാർ മാജിക് ക്ലബ് നമ്മൾ ഇനി ഒരു അടിപൊളി ഗെയിമിലേക്കാണ് പോവാൻ പോണേ ഈ ഗെയിമിന്റെ പേരാണ് ബ്ലൂ ബ്ലൂ ബ്ലാ ബ്ലാ എനിക്ക് എന്റെ ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യം തുടങ്ങി പേരുകൾക്ക് നാല് വർഷമായില്ലേ അത് കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്ലൂ ബ്ലൂ ബ്ലാ ബ്ലാ പറ്റൂ കാരണം ബോളിന്റെ ബോളിന്റെ ബീം എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ബ്ലൂ ബ്ലൂ ബ്ലാ ബ്ലാ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്നെ പറയണം എന്റെ ബ്ലൂ ബ്ലൂ ബ്ലാ ബ്ലാ ആണോ ഈ ഗെയിം ഈ പേരാണോ നന്നാവാ കേട്ടോ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണേ ഈ ഗെയിം എന്താ പ്രശ്നം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സംസാരം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ പറയും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ബാക്ക് കണ്ടപ്പോ ഇപ്പഴാ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഫ്രണ്ടിൽ മഞ്ഞുണ്ടോന്നെനിക്കൊരു പെണ്ണുങ്ങളുടെ പുറകെ ഒന്നും മാറുന്നില്ല നീ ഒരു വൈദ്യൻ ഏർപ്പാടായിക്കോ നാളെ ടീം ഇവിടെ വരും നീ ഇവിടെ പുറകെ ഒന്നും മാറുന്നില്ല ചേമ്പുങ്ങണങ്ങുഴുകിട്ട് വായിൽ രണ്ട് ടീം ഒരുമിച്ചാണ് കളിക്കണ ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് നാല് പേരുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് പേരുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമാ ഇവരിതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നിൽക്കും നിങ്ങൾ നാല് പേര് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെൽസൺ ചേട്ടന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബോള് ടൈമിങ്ങിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവരിങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് 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 ഔട്ട് ആക്കണം അങ്ങനെയാണ് ടാസ്ക് ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് വേണം അത് ബൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇവരുടെ മേല് കൊള്ളാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ത്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല സോ ഏറ്റവും ആദ്യം അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരെ ഔട്ട് ആക്കുന്ന ടീം ആയിരിക്കും ജയിക്കാൻ പോകണം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കാം എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും എറിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വീഴ്ത്താം ഓക്കെ പാസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ അതായത് ബോള് പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നാല് പേര് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടല്ല നിൽക്കുക അപ്പൊ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കളി നടക്കൂല അപ്പോ നമ്മുടെ ബ്ലൂ ബ്ലൂ ബ്ലാ ബ്ലാ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാ കൗണ്ട് പ്ലീസ് സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് ട്രിക്കി 
ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ആ വീഴ്ചയില് ഞാൻ പെട്ടുപോയി അപ്പോ ഈ ബ്ലൂ ബ്ലൂ ബ്ലാബ്ലാടെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ബിൻഷാന്റെ ടീം തന്നെയാണ് ലീഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നൈസ് ആയിട്ട് മൂന്ന് പേരെയും ബോൾ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒന്നേ പത്ത് മിനിറ്റിലാണ് ഇവര് ഈ ഒരു ഗെയിം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് അതായത് ഈ ഒരു ടൈം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വിത്തിൻ കുറച്ച് ടൈമിനുള്ളിൽ ആരാണ് തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ടീമില് മൂന്ന് പേര് ഇറങ്ങിക്കോളൂ എന്നാൽ പേര് ഇവിടെ വെറുതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇറങ്ങണം ഓൾ ടോട്ടൽ അഞ്ചു പേരാണ് ഇന്നാവേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണേ ബ്ലൂ ബ്ലൂ ബ്ലാ ബ്ലാ കൗണ്ട് പ്ലീസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വെറുക്കുകൊതി പറഞ്ഞാൽ കുശുമ്പ് എടുത്ത് കളിക്കല്ലേ എന്ന് പറയും പക്ഷെ എന്റെ രസമായിട്ട് എല്ലാവരും കളിച്ചെന്ന് അറിയോ കുട്ടിക്കാലത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയ പോലെ തോന്നി ഓക്കെ അപ്പളേ നമ്മളിനി ഓൾ ടോട്ടൽ ടൈം പറയാൻ പോവാ ഈ ഗെയിം അവര് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റ് നാപ്പത് സെക്കൻഡ് സോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതായത് സെയിം റൗണ്ട് തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം ആയിരിക്കും ഇന്നാവാൻ പോണേ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് നാപ്പത് സെക്കൻഡിനേക്കാളും വേഗം ഇവര് തീർക്കും എന്നുള്ളത് പ്ലീസ് ഭയങ്കര കോർഡിനേഷൻ ആണ് രസമായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കളിച്ചു 
ഇവരറിഞ്ഞ ബോളൊക്കെ പുറത്ത് അയ്യോ ഇത് എന്റെ ടീം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തമാശയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോവാം ടൈറ്റിൽ വിന്നേഴ്സ് ഇവർ തന്നെ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണതാണ് എന്ത് വേണം ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി രണ്ട് റൗണ്ടിൽ ഇവര് ജയിച്ചേക്കാം കാണുന്നെങ്കിലും ഇപ്പഴത്തെ ടീമിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തമാശ കളിയാ പക്ഷെ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഗെയിമിന്റെ പേര് ബ്ലൂ ബ്ലൂ ബ്ലാ ബ്ലാ കേട്ടോ നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യമായി ഷർട്ടിൽ ഒന്ന് മണ്ണ് പുരണ്ടു ബിൻചേട്ടാ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു ബിൻചേട്ടാ ഇന്നും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ കിട്ടുന്ന വിചാരിക്കണ്ടല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പളെ ഇതില് ഡയാന എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഗേൾസിനെ കഴിയുമ്പോ ഇതില് ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈനപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ വീട് വരാം അതുവരെ ചേട്ടാ പറയൂ ഇതിനുശേഷം